మైరా మీడియా మర్ వెల్కమ్స్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ కేఎస్ ప్రసాద్ గారు అలాగే గురుగారు అడుసుమిలి శ్రీనివాసరావు గారు నమస్తే సార్ ఇద్దరికి టీడీపీ పార్టీకిలో రాజీనామాలకు సంబంధించి ఏంది అసలు ఇన్ఛార్జీల రాజీనామాలకు సంబంధించి నియోజకవర్గాలుగా మొట్టమొదటిగా చేసినటువంటి అశోక్ బాబుకు సంబంధించి కావచ్చు ఆ తర్వాత రాబిన్ శర్మ టీంకి సంబంధించి ఆ టీమే దీని మీద ప్రెజర్ తీసుకొచ్చింది అనేటువంటి ప్రెజర్స్ కావచ్చు అసలు దానికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు సార్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ చైర్మన్ రాజుగారు ఏదో ఆయన ఉన్నారండి ఈ రాబిన్ శర్మ టీం ఇలాంటి ఒక స్ట్రాటజిస్టుల కింద ఆవిర్భవించి ఏం చేస్తారో వాళ్ళకే తెలియట్లేదు అండ్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే పార్టీకి జరుగుతున్న ద్రోహాన్ని కానీ పార్టీకి జరుగుతున్న అన్యాయం మీద కానీ ఇన్స్టంటేనియస్గా రెస్పాండ్ అవ్వాల్సింది పోయి దానికి ఒక కార్యరూపం ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎమోషన్స్ అన్నవి కెనాట్ బి హైడెడ్ అండ్ కెనాట్ బి సప్రెస్డ్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి పార్టీ ఆఫీస్ మీద జరిగింది డాడీకి ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి వ్యక్తి ఇమీడియట్గా ధర్నా కూర్చొని తర్వాత ఆ ధర్నా ప్రతిస్పందనకి బంద్ పిలిపేవాళ్ళు రివర్స్ చేయించారు బంద్ చేయించి తర్వాత ధర్నా కూర్చోబెట్టారు అంటే ఇక్కడ ఈ రావీన్ శర్మతో రాజుగారు కూడా కుమ్మక్కయ్యేటువంటి వార్తలు ఉత్తరాంధ్ర గ్యారంటీగా ఎందుకు అంటే ముఖ్యంగా ఈ ఎలక్షన్ జరిగిన ఈ లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్ సీట్లు అన్నిట్లోనూ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ అనేవి ఒరిజినల్ రిపోర్ట్స్ పార్టీకి చేరలేదు మ్యానిపులేటెడ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చి దానికి ఉపయోగపడింది ఈ వ్యక్తి కింద అభివర్ణించబడింది సో ఎప్పుడైతే నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలతో కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్ కొందకి సమన్వయ పరిచి పనిచేయకపోతే గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఎప్పుడు పార్టీకి తెలియవు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తిరుపతి మాడ్యూల్ కుప్పం ఎలక్షన్స్ లాంటి వాటిలో కొండలు పెట్టి సమాధానాలు వచ్చాయి తిరుపతి కేటగరీలో చెప్పాలంటే రెస్పెక్టివ్ లీడర్స్ ఆర్ విన్ వెరీ వెల్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్ వాళ్ళకి ఈ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు అక్కడ మెజరబుల్ ఫెయిల్యూర్ చూశారు కానీ గణనీయంగా పెరిగిన ఓటు బ్యాంక్ చూడండి అది ఒరిజినల్గా తెలుగుదేశం అన్నది ఇన్హెరెంట్గా ఉన్నదాన్ని ప్రతిస్పందించి ఓటర్ రూపంలో వచ్చింది కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన ఏ నాయకుడికి కూడా పని కల్పించలేకపోయారు ఎట్లా అంటే గతంలో జరిగిన ఎలక్షన్స్కి భిన్నంగా ఈ రాబిన్ శర్మ టీం వర్క్ చేసిన విధానానికి మెజరబుల్ ఫెయిల్యూర్ చూశారు అక్కడ ఎందుకంటే అంత ఈజీ ఎలక్షన్ కాదు అక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీకి సో అందులో నుంచి పరిణామాలు కార్యాచరణ రచించగలిగే సామర్థ్యం ఉన్న నాయకులు ఉండి కూడా దాన్ని ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడకుండా అక్కడ ఓన్లీ హోటల్ రూమ్లకే పరిమితమైనప్పుడు గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ తీసుకోకుండా అక్కడ లోకల్ క్యాడర్ని డిప్లాయ్ చేయకుండా డబ్బులు మొన్న ఒక కార్యకలాపాలని వినియోగించిన విధానం కనుక చూస్తే అందులో ఖచ్చితమైన ఫెయిల్యూర్ చూశారు ఇప్పుడు సాధారణంగా ఒక కన్సల్టెంట్ని దేనికైనా అపాయింట్ చేసినప్పుడు సామర్థ్యాన్ని మెజర్ చేయవలసిన బాధ్యత లోపల ఉన్న వ్యక్తులది వాళ్ళతోనే మీరు కవర్లు అయిపోయారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది సామర్థ్యం ఎప్పటికీ గుర్తింపు పడద్దు ఆ సామర్థ్యానికి తగ్గ పని నేపథ్యం నిర్వర్తించినప్పుడు సమన్వయకర్తగా ఉండి నువ్వు చేరవలసిన చేయవలసిన ఒపీనియన్ చేరవేయకుండా తన అంటే తందన అన్నావు అనుకోండి అప్పుడు వచ్చే ఉపద్రవం ఎలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు నిర్వీర్యం అయిపోతున్న పార్టీకి కోవర్ట్ ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది కోవర్ట్ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు గతంలో నుంచి అనుభవాలు ఏం నేర్చుకున్నాం ఉదాహరణకి జూపుడి గారి విషయం కానీ డొక్కాగ మాణికరత్నం గారి విషయం కానీ ఇలాంటివి సోదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి వీటిలోంచి ఇప్పుడు ముసుగులు వేసుకొని చేస్తున్న కోవర్ట్ ఆపరేషన్కి అనుసంధానిస్తున్న ప్రతి అంశాన్ని పార్టీలో ముఖ్యంగా అధినాయకుడు ఆయన కొడుకు మాత్రమే ప్రతిస్పందించి ప్రతి పని చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేసిన పని ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా నియంత్రించబడుతున్నప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు ఇన్సిడెంట్లో నాలుగు నియంత్రించబడ్డాయి కోర్టు ఆపరేషన్లో అప్పుడు కూడా తేరుకోకపోతే ముఖ్యంగా దేవాలయం లాంటి పార్టీ ఆఫీస్ మీద అటాక్ జరిగినప్పుడు ప్రతిస్పంద అనేది దానికి కార్యరూపం ఏది ఎమోషన్స్ని ట్రావెల్ చేయించకుండా ఎమోషన్స్ని సప్రెస్ చేసి ఎవరెవరితోనో ఒక ప్రీ డిజైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ లాగా నల్లసెట్లు వేసుకుని సంఘీభావాలు ప్రకటించినట్టుగా చేస్తే ఒక వ్యక్తి మనిషి అంత మనిషి కళ్ళని నీళ్ళు పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక ప్రీ డిజైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్టెంట్ అయినా రియాక్షన్స్ చూపించవలసిందే కాన్సెప్ట్ డ్రైవ్ చేయడం మానేసి శ్రీనివాసరావు గారు ఇక్కడ ప్రసాద్ గారు చెప్పిన దానికి నేను ఇంకో కోణంలో చెప్తానండి మీకు ఒక స్ట్రాటజిస్ట్ అవసరమా లేదా అనేటువంటిది ఒక విషయం అండి ఇప్పుడు స్ట్రాటజిస్ట్ అనేటువంటి చంద్రబాబు గారు లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీకి అవసరమైతే అయి ఉండొచ్చు కారణం ఏంటి క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు గమనించి మొత్తం అంతా కూడా డేటా సేకరించి నాయకుడికి అప్పచెప్పడం అంతవరకు వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకోవాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుందో ఏం చేయాలో కూడా నాయకుడికి చెప్పచ్చు సూచనగా రాయచ్చు కానీ ఇక్కడ నా ఊహ ఏంటంటే ఓ కాదు రిపోర్ట్లే మార
చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ విమ్ మేము డైరెక్ట్ చేస్తాం మిమ్మల్ని మీరు బాగా బాధించిందారు అన్నట్టు ఉండాలన్నట్టుగా కూడా కొంత కనిపిస్తుంది ఇదొకటండి ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇదివరకు పద్ధతి ఏంటి క్షేత్రస్థాయి నుంచి ఆయన సమాచారం వచ్చేది వాళ్ళ వాళ్ళ కేడరే ఆయనకి మార్గం నేను నిర్దేశించేవారు ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు అంత తెలిసేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి వ్యక్తి క్యాడర్ని క్యాడర్ని కన్సల్ట్ చేసి క్యాడర్ ఏం చెప్తున్నారో వింటే చాలు మొత్తం మీకు స్ట్రాటజీ మొత్తం అంతా ఆయనే ప్లాన్ చేసుకోగలుగుతాడు ఎవరు ఆయన ఒక యోహగర్త అవసరం లేదండి ఆయనకి ఇక్కడ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అనంతపురంలో రాయలసీమలో నీటి ప్రాజెక్టుల మీద విద్యార్థులు లేకపోతే మేధావుల సంఘం రాయలసీమ పరిరక్షణ సంఘం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు ఎంతవరకు అడ్రస్ చేశారు దానికి ఏ రకంగా తీసుకెళ్లారు వాళ్ళు ఏ రకంగా అక్కడ మా టీడీపీ తరఫున పార్టీ తరఫున వాయిస్ వినిపించి వాళ్ళని ఏ రకంగా ప్రోత్సహించారు అనేటువంటిది గమనించుకోవాలి అక్కడ ఏం చేశారు అక్కడ నాయకులు మీటింగ్ పెట్టేసి తూతూ మంత్రంగా అవగొట్టేసి వెళ్ళిపోయారు ఎవరు ఎవరు వెళ్ళకల్లా నిజంగా మాట్లాడగలిగిన దమ్మున్న వాళ్ళు యూత్ మెయిన్ యూత్ కదండి ఇప్పుడు అంతా వాళ్ళని అడ్రస్ చేయలేకపోయారు ఇంకోటి కర్నూలు హైకోర్టు గురించి న్యాయ న్యాయ రాజధాని గురించి టీడీపీ ఆఫీసును ముట్టడించారు మొన్న మళ్ళీ టీడీపీ మాట్లాడాలి అంటున్నారు అంటే అధికారంలో ఉన్నది వైసీపీ మూడో రాజధాని మూడో అక్కడ రాజధాని ఏర్పాటు చేస్తున్నది వైసీపీ వాళ్ళు ఏమి చేతులు ఎత్తేశారు పార్లమెంట్లో ప్రజలు ఎడితే మాకు ఆ ప్రపోజలే లేదని వాళ్ళు అంటున్నారు ఇవన్నీ వదిలేసాలి టీడీపీ మీద కొత్త ఉంటే టీడీపీ నాయకులు ఏం మాట్లాడుతలేదు వాళ్ళు సరైన కౌంటర్ ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళు ఎవరినో పొరమైన జైలు మీద పంపిస్తున్నారు వీళ్ళు పొరమైన పంపిస్తున్నారు వాళ్ళ మీదకి వాళ్ళ పార్టీ ఆఫీస్ నీళ్ళు పుట్టడి చేయాలి కదా టిట్ ఫర్ టాట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే రాజకీయం జనాల్లో స్పందన వచ్చి ముట్టడి చేయటాలని ఎప్పుడో పోయినాయి అన్నీ ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ మొత్తం అంతా అంత పురమాయించుకున్న రకాలే వాళ్ళు ఇళ్ళమే పంపించిన వీళ్ళు ఇళ్ళమే పంపించాలి కదా రెండు లెవెల్ అయిపోతాయి అప్పుడు ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు కరెక్ట్ కదా జనం నిర్ణయించుకుంటారు అది వేరే విషయం ఇలాగ ఫెయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఎంతమంది స్ట్రాటజిస్టులు వచ్చి మీకు ఎన్ని రకాలుగా మీకు చెప్తే ఏంటి ప్రయోజనం అలాగే ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు వందకు పైగా వందటి నూట పాతికి నూట ముప్పై పైగా నియోజకవర్గాల్లో నిద్రావస్థ నుంచి బయటకు రాలేదు అంటే ఈయన చెప్పినట్టు ఆయన చంద్రబాబు గారు వల వల ఏడ్చాడు ఆయన ఆయన మీద నింద అపనింద రెండు ఒకేసారి పడినాయి అప్పుడు తగినంత స్పందన లేదని మొత్తం అందరూ అనుకుంటున్నారు ఎవరిలో లేదు పార్టీ లీడర్లలో లేదు సామాన్య ప్రజలు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు కూడా టీవీలో చంద్రబాబు పెడుతుండే టీవీ కట్టే బాబు అని ఏడ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు అంత సంచలనం అయ్యి అంత జనాల్లో అంత ఆయన మీద బా బాధ కలిగినప్పుడు ఈ లీడర్లు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళకి మనసు లేదా కరగలేదు మాట్లాడలేదా ఎంతసేపు పార్టీకి వెళితే పార్టీ ఆఫీస్ కూడా తొడ తొక్కడి తొక్కిసలాడ చేసుకుని పదవుల కోసం దెబ్బడుకుంటున్నా మంత్రి పదవి రాబోతే అలిగే సొక్కోకడం కాపులు గొంతు నొక్కుతున్నాడు అమ్మోళ్ళు గొంతు నొక్కుతున్నాడు లేదా ఎస్సీలు గొంతు నొక్కుతున్నారని మాట్లాడేవాళ్ళే కానీ ఆ రోడ్డు మీదకి వచ్చి మీకు ఆ కొడ ఇచ్చి కొట్టుకుంటాడు చూడు బట్టలు ఇప్పేసుకుని అలా వేసేయాలి వేరంగా ఉండే ఆలసిళ్ళు అంత భయం ఉన్న వాడు రాజకీయాలు ఎందుకండి వీళ్ళకి పదవులు కావాలి వీళ్ళకి అంటే కార్యకర్తలు కష్టపడి తన్నులు తిని పోలీసుల చేత రక్త గాయాలు చేయించుకుని వాళ్ళందరూ ఇబ్బందులు పడేది శ్రమలు ఎదుర్కొనేదేమో కార్యకర్తలు పదవులు అదేనండి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిపి దాన్ని ఒక నిలబెడితే చంద్రబాబు గారి ముఖం చూసి వీళ్ళ యాటిట్యూడ్ మారిపోద్ది ఇంకా గెలవలేదు పదవులు రాలేదు ఎమ్మెల్యే అవ్వలేదు పార్టీ పదవులు వస్తేనే యాటిట్యూడ్ మారిపోతుంది వాళ్ళకి ఫీలింగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మారిపోతుంది అసలు ఇది ఎందుకండి ఇది నన్ను అడిగితే అసలు రాజకీయాలు ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ లేదండి నన్ను అడిగితే వైసీపీలో వాళ్ళు ఎంత బానిసలుగా బతుకుతున్నా కానీ వాళ్ళే కరెక్ట్ అండి వైసీపీ లీడర్స్ వాళ్ళు నోటు తెలిపితే బూతులు మాట్లాడతారు కానీ నాయకుడికి పార్టీకి బద్దులు అయిపోయి ఉంటారు విశ్వాసంగా ఉంటారు వాళ్ళు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తారు అసంతృప్తున్న బయట మాట్లాడరు అంటే ఇదేమన్నా ఒక స్ట్రాటజీ అంటారా ప్రసాద్ గారు రీసెంట్గా చూసుకుంటే నేను రీసెంట్ చెప్తాను దీనికి కారణం వీళ్ళందరూ ఒళ్ళు పలిచిందండి ఏం పర్లేదు చెప్తాను నేను ముప్పై రెండేళ్ళు ముప్పై ఐదేళ్ళ నుంచి పార్టీ అధికారాలు ఇరవై రెండేళ్ళు ఉండి పదవులు అనుభవించి సెటిల్ అయిపోయి వాళ్ళకి పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు వస్తుందా వస్తుందే రాబోతే ఇంకో పార్టీ వంద పోతాం అది ఇదే వాళ్ళకి ఫస్ట్ పాయింట్ వీళ్ళందరినే ఇప్పుడు మీకు ఏం చేయాలి తెలుసా స్వచ్ఛ భారత్ అన్నప్పుడు ఏం చేశారు రోడ్లు ఎలా ఊడ్చేశారు అలా ఊడ్చేసి మొగలు పెట్టారు అంటే మొగబడలేదు కోట్లు ఆ డెబ్బై లక్షల మందిలో నూట డెబ్బై మంది నూట డెబ్బై ఐదు మంది దొరకడా
బయట రావక్కర్లేదు అని మాల్దీవుల్లో కూర్చోవచ్చు మీకు ఇంకో విషయం చెప్తే అక్కడ దీని క్యాండిడేట్ని నిలబెట్టుకోవాలి డబ్బులు ఆయన ఇవ్వాలి డబ్బులు కూడా ఆయన ఇవ్వాలి అదే అడగబోతున్నాను నెక్స్ట్ నూట డెబ్బై ఐదు మంది దొరకడం కష్టం కాదు కానీ నూట డెబ్బై ఐదు డబ్బులు పెట్టడం కాదు నూట డెబ్బై ఐదు వేలు ఇలా కాక ఇలా తిట్టుకే దొరుకుతారు అవును నూట డెబ్బై ఐదు మందికి డబ్బులు ఇచ్చి ఈయనే గెలిపించుకోవాలి ఈయన ముఖంతోనే ఇక్కడ మీకు వాస్తవానికి దీనికి ఈ స్ట్రాటజిస్టులు ఈ చతకారీ బ్యాచ్ అంతా అక్కర్లేదు ప్రతిస్పందించే గుణం ఉన్న వ్యక్తుల్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే చాలు వాళ్ళందరూ డెబ్బై లక్షల మంది కార్యకర్తలు నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్రతిసారి చెప్తున్న మాట ఒకటి అండర్లైన్ చేసుకుని డెబ్బై లక్షల మంది కార్యకర్తలకి ప్రతిస్పందించే గుణం ఉంది ఉదాహరణకి దేవినేని ఉమ్మగారు అరెస్ట్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు ఒక ఆడపిల్ల బండి మీద నిలబడి డ్రైవ్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది ఆయన దేవినేని ఉమ్మని చూసి కాదు ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం సైనికుడికి వచ్చిన కష్టాన్ని ఒక తోటి సైనికురాలుగా పరిగణలోకి తీసుకుంటే సో ఇట్లా కార్యకర్తలు ఎప్పుడు ఉన్నారు ప్రతిసారి ఎదురు చూస్తుంది ఏంటంటే ఎవరికైనా నాయకత్వం లక్షణాలు ఉండి ఆ నియోజకవర్గానికి ముందుండి నలిపిస్తారని ఉదాహరణకి రామానాయుడు గారు ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కొంతమంది వ్యక్తుల గురించి ఇలా కేడగారికలుగా చెప్పచ్చు ఈ డిబేట్లో వాళ్ళ గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటే కాదు రామానాయుడు గారికి ప్రతిస్పందించే గుణానికి ఎంతమంది ఆయన వెనకాత ఉంటున్నారో చూడమన్నాడు ఇలా మిగిలిన వాళ్ళకి ఎందుకు లేరు ఎందుకు అంటే ఇందాక మా గురువు గారు చెప్పినట్టు పదవి రాగానే వీళ్ళు కళ్ళు నెత్తి మీదకి వెళ్తున్నాయి కార్యకర్తలతో సంబంధం ఉండదు సమన్వయం ఉండదు ఎక్కడికక్కడ ఇప్పుడు ఈ ట్రిపుల్ బి చౌదరి అని ఉండేవాడు ఒకప్పుడు పార్టీకి నిజంగా చెప్తున్నాను ఏలినాటి సేనలాగా గుదుబండలా దాపరించాడు ఈ గుదుబండ ఏం చేసిందంటే కార్యకర్తలకి బ్యారికేడ్ బాకరాణంగా ఆనకట్లా నిలబడ్డాడు ఇటుకి నీళ్ళు ఎటేయాలనేవాడు నీళ్లు పడిన వర్షాన్ని ఎక్కడికక్కడ నిర్వీర్యం చేసేసాడు సో దీనివల్ల వచ్చిన పార్టీకి పట్టిన దుర్గతి ఏంటంటే ఈరోజు పార్టీ ఆఫీస్ మీద దాడి జరిగితే కూడా పట్టుమని పది మంది లేని దౌర్భాగ్య స్థితి ఎప్పుడు నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణంలో ఉండేవి కా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ అంటే కొంతమంది వ్యక్తులు ఇక్కడ చూడండి ఎల్లరమణ గారు చేసిన దౌర్భాగ్యం పనికి పార్టీ అలా చే చేతిలో నిర్వీర్యం అయిపోతా కనబడింది అలాగే అక్కడ వాడు దాపరించాడు వివి చౌదరి వయసులో పెద్దవాడైనా సరే కన్న తల్లిలాటి పార్టీకి చేసిన ద్రోహానికి ఎవడైనా నాలాంటి వ్యక్తులు సింగులర్తోనే మాట్లాడతారు ఇప్పుడు ఆయన రిప్లికా అనుకుంటారు వీళ్ళకన్నా ముందు జబ్బలు తెరుచుకుంటే వీళ్ళే బాబా బాబా అనుకుంటే ఎక్కడండి లేదా బట్రే వెళ్ళా దిశ నిర్దేశం చేసే వ్యక్తులకు స్థాయికి కల్పించడం ఎందుకంటే కొత్త రక్తం రావాలి యంగ్ రావాలంటే యంగ్ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు గతంలో అనుభవజ్ఞుడైన ఇచ్చినవాడు కొంప ముంచాడు ఇప్పుడు కొత్త రక్తం అనుసంధానించుకొని చిన్న కూరాడు పనిచేస్తాడనుకుని ఈయనకి ఇస్తే ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు వాస్తవ రూపానికి ఈ దిక్కుమాల కోటల్ని ఈరోడని పోషించడానికి అంటే మీరన్నట్లు వాళ్ళకి ముసుగు వాళ్ళే వేసుకుంటున్నారా లేదంటే ఈ స్ట్రాటజీస్లు అనే వాళ్ళు వీళ్ళకి ముసుగేసి అలా కూర్చోబెడుతున్నారు నేను అంటుంది అదేనండి పేరంటానికి పిలిచినప్పుడు మొత్త ఐదు అన్న కాన్సెప్ట్ పిలిచినట్టు వీళ్ళని మొత్త ఐదువులు చేసేస్తున్నారు బలవంత ఇప్పుడు ఈ పేరంటానికి ఇది వెళ్ళాలా అక్కర్లేదని ఏం డిసైడ్ చేసుకోవాలి అసలు పేరంటం పెట్టిందే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ కొనంలో కనుక మీరు ఆలోచించుకోగలిగితే ఎప్పుడైతే పార్టీకి నీకు పని చేయమన్న వ్యక్తికి పార్టీ గురించి పనిచేస్తున్నాడా లేదా అన్న కోణంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నీ మీద పెట్టారు ప్రధానికి రాబిన్ శర్మ అనే వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు అన్నది ప్రతినిత్యం మెజర్ చేస్తూ అధినాయకుడికి చేరవేయాలి దాని బదులు ఏం చేస్తున్నారు అతను వీళ్ళతో కలిసిపోయి కోయలేడి ఒరిజినల్ రిపోర్ట్లు ఇవ్వట్లే ఒరిజినల్ రిపోర్ట్లు ఇవ్వకపోతే ఏం తెలుస్తుంది కార్యకర్తల స్థాయిలో కానీ ఏ స్థాయిలో కానీ ఏం పనిచేస్తారన్నది తెలియాలంటే ఎప్పుడైనా సరే అధినాయకుడికి అనుసంధానించుకునే విధానం చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీల విషయంలో కానీ ఇవన్నీ నీ స్థాయి ఏంటి కమిటీలు నిర్వర్తించే స్థాయి ఉందా లేదా అన్నది చూసుకోవాలి అందుకే వెనకడికి ఒక సామెత ఉంటుంది పేనుకు పెత్తనం ఇస్తే బుర్రంతా గురికి పెట్టిందని ఉన్నవాళ్ళు పనిచేయరు పెద్దవాళ్ళు కిన్నవాడికి అవకాశం కల్పిస్తే దిక్కుమాల కోటరీలకి అలవాటు చేసేస్తున్నాడు సో వీటి నుంచి ఎవరు ప్రక్షాళించాలి వాళ్ళు ఏనైనా నేనైనా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి మాట్లాడడానికి కారణం ఏంటి నిర్వీర్యం అవుతుంది పార్టీ పార్టీకి కష్టం వచ్చింది పార్టీ అధినాయకుడికి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏరి మళ్ళీ గతంలో ట్రిపుల్ బీచ్ అవుతుంది ఉండి ఏం ఏం ఉద్ధరించాడు ఈ నుండి ఏం ఉద్ధరిస్తున్నాడు చెప్పమనండి సార్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైసీపీ అధికారంలోకి రావడానికి కావచ్చు అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ అధికారంలోకి రావడానికి కావచ్చు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్లో తమిళనాడు కావచ్చు వెస్ట్ బెంగాల్ కావచ్చు ఈ స్ట్రాటజిస్ట్లే ఎక్కువ ఇక్కడ పాత్ర పోషించారు వీళ్ళ వల్లనే వీళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చారనేటువంటి ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు దానికి పులిని చూసి నక్క వాతెట్టుకోకూడదండి అలాగే
కాపీ అన్నది ఏంటంటే పక్క వారు ఎవరైనా ఒక రిపోర్ట్ మంచిదిగా ఉండి దానికి వీళ్ళు పేర్లు తోకలు యాడ్ చేసి అది ఎప్పుడైతే ఇస్తున్నారో దానివల్ల వచ్చే ఉపద్రవం ఇప్పుడు అధినాయకుడు ఎంతసేపు ఏమనుకుంటాడు నేను ఒక ఎంప్లాయీని చేశాను ఆ ఎంప్లాయీ ఏం చేస్తాడు దాని మీద ఉంటుంది మెజర్ ఎప్పుడు చేస్తారు అవుట్కమ్ మీద ఇప్పుడు మెజర్ చేయడానికి ఖచ్చితమైన వేదిక ఇది ఇట్స్ అ క్రూషియల్ టైం రెండున్నర సంవత్సరాలు ఇది చేసిన దౌర్భాగ్యం పనులన్నీ తెలిసిపోయి ఒక స్ట్రాటజిస్ట్గా మొన్న జరిగిన పార్టీ మీద ఉపద్రవానికి ధర్నాకి కూర్చోబెట్టి తర్వాత బంద్ పిలుపు ఇవ్వాలి రివర్స్ చేశాడు అక్కడ మిజరబుల్ ఫెయిల్యూర్ తర్వాత చిన్న నాయకుడు స్థానంలో ఉంటే రెండో స్థానంలో ఉన్న లోకేష్ గారు చేస్తున్న ప్రతి దానికి ఒక కోవర్ట్ ఆపరేషన్ని ఇక్కడి నుంచి రీడ్ చేయలేకపోతున్నారు ఏం జరుగుతుంది అన్నది అసలు దీనికన్నా మాధ్యమాల్లో దాని మీద విపరీతమైన అటెన్షన్ కోవర్ట్లకు ఎక్కువ అటెన్షన్ ఇస్తున్న మాధ్యమాలు వీటన్నిట్లోంచి ఉపద్రవం ఎవరు గ్రహించాలి ఇలాంటి సమన్వయకర్త గ్రహించి అధినాయకుడికి చెప్పాలి ఇవేవి చెప్పట్లేదంటే పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఆపరేషన్ నేను దీంట్లో ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు ఒక స్ట్రాటజిస్ట్ని పెట్టుకున్నారు అతని రిజల్ట్ ఏం కనపట్టలేదన్నానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండ అలాగంటే రెండు మేజరు డా డ్యామేజెస్ జరిగినాయి ఈ మధ్యకాలం ఏంటి ఒకటి పార్టీ ఆఫీస్ మీద దాడి ఇంకోటి చంద్రబాబు గారి ఇంటి మీదకి ముట్టడికి ఒక వీటిని మించింది చంద్రబాబు గారి కుటుంబం మీద కించపరిచారు ఈ మూడు ఇష్యూల్లోనూ పార్టీ మెజరబుల్ ఫెయిల్ పార్టీ నాయకత్వం చంద్రబాబు గారు నా మీద దాడి చేశారు అతను నన్ను తిట్టారు కాబట్టి మీరు మాట్లాడండి మీరు రోడ్డు మీద రండి అని చెప్తాడా వీళ్ళు బుద్ధి ఉండదు వీళ్ళు రావాలి కదా ఏంటండి అసలు నేనే నేనేమనుకున్నానంటే నేను మూడు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు చూస్తానండి ఎవరు ఎక్కువ స్పందించలేదో చూసుకుని నేను నా సొంత డబ్బులు కట్టి ఖర్చు పెట్టుకుని వాళ్ళు ఓడించడం ట్రై చేస్తాను నేను నా నా సాయశక్తులు నేను ఎంత వీలవుతున్నా అంతవరకు పార్టీ వాళ్ళు గంట ఎక్కడిస్తే నేను ఓడించడం ట్రై చేస్తానండి నేను అంటే అంత కోపం నాకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఎవరికి సంబంధం లేక రాదా ఓడించరా అలా బుద్ధి ఉంది వాళ్ళకి రేపు జరగబోయేది అదే అండి చంద్రబాబు గారి దగ్గర కాళ్ళు పీసుకేసి మొత్తం పెట్టి ఎక్కడ తెచ్చుకున్నా కానీ వాళ్ళు ఓడి ఓడిపోతారు ఎందుకు ఓడిపోతారు తెలుసా అందరూ రగులుతున్నారు ఈ విషయం ఇంకోటి చెప్తాను వినండి అంటే ఈ కార్యకర్తల్లో రగులుతున్నటువంటి ఈ వేడే పక్క పార్టీ అధికారంలో రావడానికి ఇప్పుడు మీకు టీడీపీకి స్ట్రాటజిస్ట్ అవసరం లేదండి టీడీపీకి ఇవాళ ఈ నాయకులు కూడా అవసరం లేదు ఎవరిని పెడతాలు గెలుస్తారు ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితి అలా వచ్చేసింది దీన్ని వాళ్ళు అలుసుగా తీసుకుంటే పడుకుంటున్నారు దాన్ని ఇంకా ఫ్లేరప్ చేసుకుని నాయకులు ముందు తీసుకెళ్ళి ఆ క్యాడర్కి భరోసా కల్పించి మేము గెలుస్తాం రా బాబు వాళ్ళు అవకతా ఒకరు చేయలేరు అవకతా ఒకరు చేస్తే తోలు తీస్తాం వాళ్ళనే తండ్రి వదిలి పెడతాం మీకు ఎందుకు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అని చెప్పడం మానేసారు మనమే గెలిచేస్తాం అనుకుంటున్నారు అదొకటి రెండు చాలామంది విశ్లేషకులు సీనియర్ పాత్రికేయులు ఇటువంటి యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కింద తయారైపోయి మాట్లాడుతున్నారు పార్టీ మీద చంద్రబాబు గారి మీద కులం మీద విషయం చెబుతున్నారు వాళ్ళని ఎందుకు ఎదుర్కొంటలేదు మీరు వాళ్ళు ఎందుకు రిటార్ట్ ఇవ్వట్లేదు కొనండి కొనండి పర్లేదు వాళ్ళు అమ్మడైపోయారు వాళ్ళు అమ్మడైపోతారు కొనుక్కోండి లేదా బెదిరించండి భయపెట్టండి మేము వచ్చిన తర్వాత మీ తోలు తీస్తామని బెదిరించండి అన్నీ జరగలేదు అనుకోండి నీకేం కావాలని అడగండి లేదా నోరు మూసుకో లెవలైపో ఇలాంటి బేరవాడిని ఆడుకోవాలి కదా ఇదేం కనపడదు దా తిట్టు అని దా కొట్టు అని వంగుంటున్నారు వాళ్ళ ముందు వాళ్ళు రెచ్చిపాలి నోటికి వచ్చినట్టు మా ఆడుతున్నారు ఇది క్యాడర్ని మానసికంగా బలహీనం చేస్తుందండి ఇది అర్థం అవుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళు మానసికంగా దాడి చేస్తున్నారు భౌతికంగా దాడి చేస్తే యాజ్ వెల్ అది అదే టైంలో మానసికంగా దాడి చేస్తున్నారు వాళ్ళు కుటుంబాలు దాడి చేస్తే వీళ్ళు ఎవరు మాట్లాడి వాళ్ళు లేడు ఇదేంట్ర బాబు ఇలాగైపోయింది పార్టీ అని కృంగిపోతున్నారు జనం ఆ పార్టీ అభిమానులు సానుభూతి పోతున్నారు సామాన్య ప్రజలు కూడా ఒక రకమైన నిరుపుతో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు ఉంటాడు ఉదాహరణకి ఆయన ఈయన ఈ తల తలకబలరావు గారు ఒక ఆయన ఉంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదో ఉంటే ఈయన బాధపడిపోతాడు గాలిలో పోతే గాలిలో పోయాడు అన్నాడు చంద్రబాబు గారు బాధపడిపోతాడు తలకబలరావు గారు ఆయన అంటే గాలిలోకి వచ్చినోడు గాలిలో నుంచి వెళ్ళకుండా అక్కడి నుంచి దిగేస్తాడు అక్కడి నుంచి పగిరించి హెలికాప్టర్ పారాచూట్ వేసి దిగేస్తాడా గాలిలో వచ్చాడు గాలిలో కదా పోతాడు ఇంటికి ఏంటండి ఆ మాటకి ఈయన ఏదో బాధ ఈయన బాధపడిపోతున్నాడు మరి చంద్రబాబు గారు అలాగే అన్నట్టు మాట్లాడడం లేకపోతే రోసే గారు అన్నాడు నాగేశ్వర్ గారు అదే చంద్రబాబు గారు కనుక రోసే గారిని చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి రోసే గారి దగ్గర రాకపోతే అసలు ఈ సంఘాలన్నీ రోడ్డు మీద వచ్చేసి ఎన్ని రకాల మాటలు మాట్లాడుతారండి ప్రొఫెసర్ నా నాగేశ్వర్ గారు ముందు వచ్చి మాట్లాడుతాడు ఈవాళ అని పా అని చెప్పేసి వదిలేస్తాయి ఆయన గురించి పట్టించుకుంటారు రోసే గారు ఎంత ఎంత జయగాంటికి పర్సనాలిటీ ఏ పార్టీ అయినా కానీ
వాళ్ళందరికీ ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఎవరికి హాని చేయరాళ్ళు వాళ్ళు 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 గౌరవించుకుంటారు వాళ్ళందరి మనసు గాయపడతాండి దాన్ని అడ్రస్ చేయడం ఎవడు ఉంది అది ఏ చంద్రబాబు లేకపోతే ఇంకోళ్ళు ఎవరిని చెప్తే వాళ్ళ మీద పీకి పీ ఇల్లు పీకి పందిరేసేస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళని దారిలో పెట్టుకోవాలంటున్నాను నేను దారిలో కూడా కదండి ఇక్కడ వాస్తవానికి ఏంటంటే పార్టీ మీద దాడి జరుగుతున్నప్పుడు పార్టీ అధినాయకుడి మీద దాడి జరుగుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు నిన్న మీకు పార్లమెంటు సాక్షికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రఘురామకృష్ణరాజు గారు అనే వ్యక్తిని వాళ్ళ పార్టీ పరంగా వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎదుర్కొన్నారో చూసుకోండి ఈ విధంగా ఎప్పుడైనా జరుగుతుందో చూడండి తెలుగుదేశం పార్టీలో జరగదు రెండోది వీళ్ళకి ఎంతసేపు వీళ్ళ కార్యాచరణ తప్ప వీళ్ళు ఎలా బిజినెస్ మాడ్యూల్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి వీళ్ళకి సీట్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి వీళ్ళు ఎలా గెలవాలి అన్నది కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా పార్టీ కోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఉదాహరణకి సంతనోతలు పాడు ఎగ్జాంపుల్ రెండుసార్లు బట్టి ఓడిపోతున్నారు అతను స్వచ్ఛందంగా అతను ఖర్చు పెట్టుకునే విధానం కానీ ఆ పార్టీ కోసం తపన పడుతుంది దాంట్లో ఎంతమంది ఆయన దగ్గర ఉండి ఓడబడుతున్నారో తెలుసా అది ప్రతి ఒక్కరు ఎలక్షన్లో రెండు ఎలక్షన్స్ బట్టి నాలాంటి వాడికే తెలుస్తుంది సో ఇట్లాంటివి ప్రతి నియోజకవర్గం మీద పట్టు సాధించవలసిన వ్యక్తులు ఎవరు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఎవరు ఏ పని చేయట్లేదు చేయనప్పుడు ఎవరు తీసుకెళ్లాలి అధినాయకుడి దృష్టిలోకి అంటే నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు ప్రాపర్గా పనిచేయాలి పనిచేయాలంటే గతంలో ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్న పార్టీలో అవకాశం ఇచ్చిన దాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటున్నారు అంటే ఈరోజు దాకా సద్వినియోగపరచుకోలేదు ఎందుకు ఈ గుదుబండలు అంటే కనీస కార్యకర్తలతో మమేకం ఎవరు తర్వాత వీళ్ళకి క్యాడర్ డెవలప్మెంట్ లేదు వెనక ఎందుకు ఇప్పుడు చూడండి భయం అన్నది ఆవర్తించిందని చెప్తున్నారు దేనికి భయం వీళ్ళు వెనక అసలు పట్టుమని పది మంది లేరు ఎవరికి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కరకట్ట మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇల్లు గొరవ జరిగినప్పుడు ఏ నాయకుడికి వెనకాల పట్టుమని పదివేసి మంది రావట్లే మీరు చూసుకోండి కావాలంటే ఏదో పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కారులో వెళ్తారు కారులో వేసుకొని వెళ్తారు చూడండి అలా వెళ్తున్నారు తర్వాత పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి డైరెక్షన్స్ ఉండట్లేదు అందరూ పెయిడ్ ఎంప్లాస్ ఇప్పుడు కమిట్మెంట్తో పనిచేసే వాళ్ళు పార్టీ ఆఫీస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు లెక్క పెట్టండి పార్టీ ఆఫీస్లో అందరూ ఎంప్లాయీస్ని డిప్లై చేశారు అదే అనుకుంటారు బుచ్చేశ్వర చౌదరి గారు ఈ గుమస్తాలు ఏం చేస్తారని గుమస్తాలు ఏం చేస్తారన్న దానికి ఇలాంటి ఉదాహరణలు పార్టీలో స్వచ్ఛందంగా పనిచేసి కార్యకర్తలకు కనుక అవకాశం కల్పించబడితే పార్టీకి వచ్చిన ప్రతి కష్టాన్ని ప్రతిఘటించడానికి అతను సాయి శక్తిలో ప్రయత్నిస్తాడు అంటే ఒక చిన్న ప్రభుత్వం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో సామాన్యుడు భక్తి కొంత సేవ చేసే అవకాశం ఇస్తారు వాళ్ళు ఎంత తాత్మాత్మతో ఆధ్యాత్మిక భావంతో పనిచేస్తారు అక్కడ అది అక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఉంటాడు మనల్ని పోరా అని చెప్పేసి మనం దోచేస్తూ ఉంటాడు అసలు భక్తి భావం ఏమి ఉండదు అదే మీకు సేవ చేయడం గురించి ఎంత బాగా పనిచేస్తారు అదే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే చెప్తాను ప్రసాద్ గారు ఇదివరకు చెప్పారు ఎలాగంటే ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థను వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్నారు ఒక ఇది చేస్తున్నారు ప్రసాద్ గారు అప్పుడు ఏమన్నారంటే ఒక సందర్భంలో ఒక్కొక్క నాయకుడు కనీసం ఆ నియోజకవర్గం నుంచి ఒక ఐదు వందల మంది వెయ్యి మందిని సేకరించుకుని కార్యకర్తలు కరుడు కట్టిన కార్యకర్తలు ఉండాలి ఏమన్నా ఇబ్బంది వచ్చినా వాళ్ళందరూ నిలబడతానుకుంటారు అది ఎందుకు మీరు డిప్లై చేసుకోలేకపోతున్నారు గతంలో మీకు ఈ గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీకు ఉంది కదండి వాళ్ళందరూ ఏరి ఇప్పుడు ఒక గ్రామానికి ఒక పది మంది వీళ్ళు పెట్టుకోలేరా ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇల్లుకి ఓటీఎస్ కట్మని వెళ్తే ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళని తరిమి తరిమి కొడుతున్నారు సామాన్యులు ఏం చేస్తా పీకుంటా పీకురా అంటున్నారు ఏ ఇంత పార్టీ బలం ఉండి ఏం ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతే కేసులు పెడితే ఏమవుద్దండి ఎన్నాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు వేధిస్తారు చంపేస్తారా ఏంటండి వాళ్ళకి భవిష్యత్తు మీద బెంగ్ ఉంటుంది కదా ఇంక రెండున్నర ఏళ్ళ టైం అంత లేదు మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తానండి ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగిన పార్టీ మీద అధినాయకుడి మీద జరిగిన ఫ్యామిలీ అటాక్కి ఒక డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ చేశారు వాళ్ళు చూసారా ఓకే మళ్ళీ అదే వ్యక్తితో క్షమాపణ చూపించారు అది అదొకటి సామాజిక వర్గ పరంగా ఇంకోటి రాచమల్లు గారిని సీన్లోకి తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు నెక్స్ట్ నిన్న ఆనం రామారాయణ రెడ్డి గారు పాదయాత్రకు సంఘీభావం తర్వాత కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అమరావతి రైతుల పాదయాత్రకు సంఘీభావాలు క్షేమ సమాచారాలు తెలుసుకోవడం అంటే ఎలాంటి ముసుగేసుకుని వస్తున్నారంటే వాళ్ళు రాజమల్లి గారు ఏం చెప్పారు నూట యాభై ఒక్క మంది కావాలంటే కన్నీళ్ళతో కాలు కడుగుతూ ఉన్నారు భువనేశ్వరరావు గారికి అంటే అర్థం ఏంటి చేసిన తప్పుని ఎవరితో చేయించారు అన్న దాంట్లోంచి ఒక సామాజిక వర్గ వ్యక్తితో తప్పు చేశామని ఒప్పుకున్నట్టేనా కాదు ఆ సామాజిక వర్గ వ్యక్తితో క్షమాపణలు చెప్పిస్తూ ఈ సామాజిక వర్గం అంతా పునీతుల కింద ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నారు మీరు గమనించండి కావాలంటే సో ఎక్కడ
పరివర్తన చెందింది వాళ్ళకి కాదు వాళ్ళ పార్టీకి అనుగుణంగా ఎలా మార్చుకుంటున్నారు చూడండి ఎందుకంటే స్త్రీ యొక్క కన్నీరు అది చాలా ఆక్రందనకు గురి చేస్తుంది దానికి వచ్చే తీవ్ర పరిణామాలు ఎలా అడగకుండా సో అక్కడ మీరు గమనిస్తే అమరావతి రైతుల మీద జరిగిన వివక్షకి ఆల్రెడీ కోటంరెడ్డి సీతారం రెడ్డి గారు అండ్ ఆనంద్ రామ్నారెడ్డి గారు సంఘీభావాలతో అంటే ఏంటి కొంతమంది మా పార్టీ పరంగా ఉన్నా సరే మా మట్టుకు మేము సత్యశీలను అని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు రెండోది రాజమల్లి గారు త్రూగా జరిగిన ఆపరేషన్ ఏంటి ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే మీ పార్టీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి సబు సందర్భం లేకుండా మాట్లాడుతున్నా సరే మా నూట యాభై ఒక్క మందికి ఎంత విజ్ఞత ఉందో చూడండి మేము కన్నీళ్ళతో కాలు కడగడానికి సిద్ధమవుతున్నాం అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఎవరు ఎవరి వల్ల ప్రభావితం అవుతున్నారు అంటే ఒక తప్పును సరిదిద్దుకోవడానికి కూడా దానికి అడ్వాంటేజ్గా ఎవరు మలుచుకుంటున్నారు అది యాక్చువల్గా పార్టీ పరంగా ఒక దిక్కుమాలు పిలిపించారు సంఘీభావాలకు అన్నట్టుగా ఇక్కడ యాక్చువల్గా రివర్స్ స్ట్రాటజీలో ఎవరికి వర్కౌట్ అవుతుందో చూడమనండి సో ఇలాంటి కనీస ప్రికాషన్స్ కూడా తీసుకోకుండా చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారితో దండం పెట్టించారు సార్కి సో ఇవన్నిటి వల్ల రివ్ రీడింగ్ ఎవరికి కావాలి ఇలాంటి స్ట్రాటజిస్టులు లోపల పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్న సమన్వయకర్తలు ఇవన్నీ ఫోర్కాస్ట్ చేసి చెప్పగలగాలి ఇవి ఎవరని చెప్తున్నారా ఇదండి స్ట్రాటజీ అంటే అది అర్థమైందా మీకు ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైతే ఒక పిలుపుని ఇచ్చారు అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ సంఘీభావం ప్రకటిద్దాం భువనేశ్వరమ్మ గారికి జరిగిన దీని మీద అని అది సంఘీభావం ప్రకటించి ఎక్కడ మాడ్యులేషన్స్ మారుతాయి అన్న దాంట్లోంచి వీళ్ళు ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసారు వీళ్ళ మాధ్యమాల్లోనే దాన్ని ఒక పాచిక్ కింద వాడారు దాన్ని వీళ్ళే అంత ఆలకనే ఎక్కువ పబ్లిసిటీ వీళ్ళే చేశారు చూసుకోండి కావాలంటే ఆ మహా న్యూస్ యాంకర్ అయితే రెండు చేతులు దండం పెట్టేసింది మీ మంచి మనసుకి ధన్యవాదాలని సో ఇట్లాంటివన్నిట్లోంచి అవుట్కమ్ ఏంటంటే ఎవరికి ఎవరికి ద్రోహం ఎవరు చేస్తున్నారన్నది చూసుకోగలిగితే అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఘోర పరాజయం తర్వాత టీడీపీ ప్రశాంత్ కిషోర్ గారి దగ్గర పనిచేసినటువంటి రాబిన్ శర్మ అతను తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ పార్టీలో స్ట్రాటజిస్ట్గా పెట్టుకోవడం ఇతను ఈ ఇన్ఛార్జీలు ఎవరైతే ఉన్నారో జిల్లాల వారిగా ఇన్ఛార్జీల మీద ఆయన వేటు వేయటం కావచ్చు లేదంటే వీళ్ళలో మార్పు తీసుకురావడం కావచ్చు పనిచేయని వాళ్ళని పక్కన పడేయటం కావచ్చు ఇది వర్కౌట్ అయ్యే పరిస్థితి అంటారా సిసిసి ఉండండి గురుగారు ఒక చిన్న విషయం ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తాను ప్రశాంత్ కిషోర్ గారిది టూ ఇయర్స్ టర్మ్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా సరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు స్టాండ్ అయ్యి ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ అటావు దేశ బచావ్ గ్యాప్కి ఉందా మీకు దాని కంటిన్యూషన్లో దేశంలో రెండే పార్టీల గవర్నమెంట్ కావాలన్నది ప్రైమరీ ఎజెండా అది సో వాళ్ళకు ఉన్న ప్రధర్మ శత్రు ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ దాన్ని ఎలాగైనా నిర్వీర్యించగలను ఈ వైఎస్ఆర్ సిపి ఆట్లా అరెట్టి పండండి రెండు నిమిషాల పని నేను పలనసామి గారు గవర్నమెంట్ కానీ ఆయన పెద్ద పని చేసేస్తున్నారు ఈయన పల పక్కన ఉన్న మొన్నటిదాకా జయలలిత గారు చచ్చిపోతే పలనసామి గారు గవర్నమెంట్ బీజేపీ లాగా ఆడిన దాట పాడింది పాటే కదా దాని పార్ట్ టూ కదా ఇక్కడ వెర్షన్ ఎవరికి ఏటి పని ఉంది ఎవరేం చేస్తున్నారు నవరత్నాల పథకాలు పప్పు బెల్లాలు పంచుకోవడం తప్ప ఇక్కడ మీకు గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే టూ టర్మ్స్ ఎక్స్పైర్ ఎలా ఉందన్న దానికి తగుదనమ్మ అని ప్రశాంత్ కిషోర్ వెళ్ళి కాంగ్రెస్తో ఒకసారి వెళ్ళి మంత్రాలు జరిపాడు ఏంటి సిడబ్ల్యూసీ వ్యవస్థ వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో పుట్టిన గాడి నుంచి ఉంది దాన్ని తీసేసి ఈ పకోడి గడి బ్యాచ్తో ఒక సమన్వయకర్త కింద ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసి కాంగ్రెస్కే దిశ నిర్దేశం చేసి కానీ అలా కాదు కానీ ఇంకో మార్చు అని వాళ్ళు బయటికి తోసేసారు తోయగానే ఉంది ఇక ఆల్రెడీ వెనకాల తొట్టి గ్యాంగ్ బ్యాచ్ ఉంది కదా మమతా బెనర్జీ గారు గెలిచున్నారు నెక్స్ట్ స్టాలిన్ గారు గెలిచున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచినారు వీళ్ళందరినీ ఇప్పుడు తెచ్చేస్తారు ఒక ఒక వేదిక మీదకి ఇక్కడ ఖాళీగా ఉన్న కేసీఆర్ గారికి కూడా నేను ఇచ్చేస్తాను సాంప్రదింపులు అని ఇక్కడ ఏంటి యాంటీ ఇంకంప్రెన్స్ అంత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెండోది ఏంటి ప్రైమరీ శత్రు ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ వీళ్ళందరినీ కనుక సమన్వయం పరిచే కాన్సెప్ట్లో ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డిని సమన్వయపరచాలి కదా ఎలా అన్న దాంట్లోంచి వచ్చిందే ఈ రాబిన్ శర్మ కోర్టు ఆపరేషన్ ఈడు ఎప్పుడైతే పార్టీకి దాపరించాడో అప్పటి నుంచి పార్టీకి ఎంతంత కష్టం లేని భయాన్ని ఆపాదించాడు ఈడు దిక్కుమల స్ట్రాటజీ మాట దేవుడు ఎరుగు పార్టీ కొత్తగా భయం అనే దరిద్రాన్ని ఆపాదించాడు మీరు గమనించండి తెలుగుదేశంకి ఎప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కాంగ్రెస్ లాంటి మోనార్క్ ఇందిరాగాంధీని ఎదిరించడానికి ఆవిర్భవించిన పార్టీ దేశ రాజకీయాల చరిత్రలో దిశ మార్చిన తెలుగుదేశం పార్టీకి భయం అనే కొత్త దరిద్రం ఆపాదించాడు అది ఆడ దరిద్ర కోట స్ట్రాటజీ ఏమండి వీళ్ళు ఎందుకు భయపడాలండి మొన్న నెల్లూరులో కోట ఎందుకు భయపడాలని కాదు వీడి స్ట్రాటజీ ఆడ భయపడ్డా అది ఇప్పుడు మీకు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి నెల్లూరులో కోటరెడ
పగలంతమాను ధర్నాలు చేస్తారు లేకపోతే పార్టీ గురించి మాట్లాడతారు రాత్రి వెళ్ళి వెళ్తే మొన్న సిట్టింగ్ చేస్తారు చాలామంది ఎందుకనే మంచిదని ఈ ఈ రకమైన వెన్నుముఖం నేను పోగొట్టేసుకున్నాను వీళ్ళు వెన్నుముఖం తీసేసి పక్కన ఇంట్లో పెట్టేసి వచ్చేస్తారు బయటికి ఇది దీన్ని మార్చాలండి మీకు మాకు ప్రజలందరికీ పిలిపించే స్థాయి లేకపోతే అది లేదు ఉంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే నేను ఏం చెప్తానంటే నా మాటకు ప్రభావితం అయితే కనుక నేను ఏం చెప్తానంటే అటువంటి నాయకులందరినీ ఓడించండి అని చెప్తాను నేను ఇక్కడ దీని కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే మనం ఎవరికి పిలుపులు ఇవ్వక్కర్లేదు గెలిపించాలి వాడపలు ప్రజలు చాలా విజ్ఞులు అండి ముఖ్యంగా ఈ భయం అన్న దాన్ని ఎవరైతే ఆవర్తింపజేశారో వాళ్ళ ప్రైమరీ హిడెన్ ఏజెండా ఏంటంటే పార్టీని ఎలా నిర్వీర్యం చేద్దామని ఈ రాబిన్ శర్మ అనే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ప్రశాంత్ కిషోర్ కోవర్ట్ ఆపరేషన్లో ఒక పాచిక లేదంటే ఎక్కడి నుంచో పకోడీనో నెక్స్ట్ దాన్ని పకోడి నంచుకుంటూ కూరమాకూర తినే వాళ్ళకి ఎంత తెలివితేటలు అక్కడ ఏడుస్తాయి ఒక ప్రీ డిజైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ డ్రైవ్ చేయడం వాళ్ళ పని దాంట్లో అంటే ఇప్పుడు ఈ రాబిన్ శర్మ కూడా ప్రశాంత్ టీంలో ఉన్నారు గ్యారెంటీ సార్ వీళ్ళందరూ డబ్బులు ఏముంది సార్ అది తీసుకుని ఐదు వందలు ఆరు వందలు కోట్లు ప్యాకేజీలో ఈ మొన్న పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు పడేస్తే చాలు రేపటి కోవర్ట్ ఆపరేషన్కి ఇటు వీకెండ్ ఏముంది ఏం చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్టీకి ఏం చేయాలి భయం పెట్టడం తప్ప వీడు వేరే ఏజెండా ఏముంది లేని తెలుగుదేశం పార్టీకి భయం పెట్టడం తప్ప వీడు చేసిన పనికి వచ్చిన పని వాళ్ళకి టాటా కంపెనీలో గుడ్ విల్ ఏమైనా ఉందా కంపెనీ గుడ్ విల్ కార్యకర్తలు కావచ్చు లీడర్లు కావచ్చు వీళ్ళ ఈ వృత చంపుకాలకి ఈ గుద్దుబండ బ్యాచ్కి భయం మామూలుగా ఎందుకు వీడికి అన్ని దిక్కుమాల వ్యాపారాలే ఈ దిక్కుమాల వ్యాపారాలు చేసి వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే అందరితోనూ లింకులు ఉంటాయి సో ఈ లింకులు ఏంటంటే ఎక్కడ లింకుకి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందని చెప్పి భయం అన్న దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు అది కార్యకర్తలు మీరు రుద్రడానికి చూస్తుంటే కార్యకర్తలకు భయం రాలేదు కోపం వచ్చింది వీళ్ళ మీద అది గ్రహించండి అంచేత ఏంటంటే ఈ పకోడీ తినే బ్యాచ్కి ఈ పకోడీ బ్యాచ్కి చరపతి కూర్మ బ్యాచ్కి ఎన్ని తెలివితేటలు ఉండవు వాళ్ళు ఒక ప్రీ డిజైన్డ్ సిస్టమ్ డిజైన్డ్ ప్రోగ్రాంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ డిస్ట్రాయింగ్ తెలుగుదేశం దానికి సక్సెస్ఫుల్ మిషన్ చేస్తున్న రాబిన్ శర్మ దానికి ఎవరెవరు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారంటే వాళ్ళని కూడా పార్టీ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే లేని దిక్కుమాల భయాన్ని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి ఏం చేయాలన్నదే కాన్సెప్ట్ అంటే గతంలో ఈ కమిటీ ఏ విధంగా ఇందాక మీరు అన్నట్టు వివి త్రిబుల్ వి చౌదరి గారి చేతిలోకి వెళ్ళిపోయిందో ఆ తర్వాత ఏ విధంగా పార్టీ నష్టాలు చూసిందో ఇప్పుడు జరుగుతున్న నష్టాలు ఇవన్నీ అధినేతగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుసుకోలేకపోతున్నారంటారా లేదంటే దీన్ని నష్టంగా పరిగణించలేకపోతున్నారంటారా ఏం జరుగుతుంది అసలు అంటే వేచి చూసే దూరం మార్చిన తర్వాత కూడా ఇదే దైద్యం ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ట్రిబుల్ వి చౌదరి దాన్ని దైద్యాన్ని బయటకు పంపించి ఇంకో దరిద్రం తెచ్చి నెత్తి పెట్టుకున్నామా అన్న కాన్సెప్ట్ ఇవాళ డ్రైవ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే సరే వేచి చూసే దూరం నుంచి అవుట్కమ్ గ్యారంటీగా తెలుస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అన్న దాని మీద ఒక అవకాశం ఇస్తారండి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళందరికీ అవకాశం ఇస్తారు వాళ్ళు బాగా పని చేయమంటారు వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తారేమో కూడా ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళు ముందు వాళ్ళు వేసిన దారిలో పోకూడదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు కుర్ర వాళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచన ఉంటుంది ప్రజల నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు యాక్చువల్గా కార్యకర్తలు తిరిగిన వాళ్ళు కార్యకర్తకి అవకాశం వచ్చింది అంటారు నాకు ఎవరో తెలియదు ఆయన అయితే ఆయనకి ఫీల్డ్లో పరిస్థితి ఏంటో తెలుసు కాబట్టి ఫీల్డ్లో కార్యకర్తలు ఏం కోరుకుంటున్నారో తెలుసు కాబట్టి ఆ వైపు డ్రైవ్ చేయాలి నాయకత్వాన్ని అప్పుడు ఏమవుతుంది రిజల్ట్ పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు రిజల్ట్ కానీ పరిస్థితులు కానీ ఏమీ మారినట్టు కనిపిస్తుంటే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పటికీ బాధపడుతున్నారు సార్ చుట్టూరు కోటర్ ఏముంది ఎవరు వెళ్ళలేకపోతాం అనే రకాలు మాట్లాడినపడుతున్నాయి అంటే పరిస్థితి ఏం మారలేదు అనే కదా వాళ్ళు అటువంటి అప్పుడు ఇప్పుడు ఇది రెండు రకాల పార్టీ పెట్టడం గెలవటం ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే పార్టీని సస్టైన్ చేసుకోవడం ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నాయకత్వ కేటర్లో నమ్మకం కలిగించడం అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కా కార్యకర్తలో నమ్మకం కలిగించాలి కదా వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఉందండి దాన్ని ఏకీకృతం చేయాలి కదా దాన్ని కన్సల్టేట్ చేయాలి కదా సోషల్ టీడీపీకి సోషల్ మీడియా ఏంటో కూడా ఐడీడీపీ అనేది ఉంది కానీ స్వచ్ఛందంగా పనిచేసి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు టీడీపీకి వాళ్ళందరూ కూడా డైరెక్షన్ రావాలి అంటే మీరు వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి అనుగుణంగా పనిచేయమని కాదు ఇదిగో ఈ లైన్ మీద వెళ్ళాలనే డైరెక్షన్ ఎవరికి లేదు వీళ్ళు ఈ స్వచ్ఛందంగా పనిచేసి సోషల్ మీడియా వాళ్ళు సోషల్ మీడియా స్వచ్ఛందంగా పనిచేసి వాళ్ళు ఏదైతే చెప్ చెప్తున్నారో అది ఐటీటీపీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అలాగే అయితే ఈ నష్టాన్ని ముందే గ్రహించినటువంటి చంద్రబాబు గారు వివే చౌదరి గారిని పక్కన పెట్టి మళ్ళీ వెంకటరాజ్ గారికి మళ్ళీ అదే బాధ్యత అప్పగించడం ఇది ఈ వెంకటరాజ్ గారికి ప్రాబ్లం 
పసిగట్ట లేకపోవడం వల్ల సీనియర్లు కూడా మళ్ళీ తప్పు చేశారనేటువంటి భావంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అదే చెప్తున్నాను నీకు అండి ఎవరో బాధపడుతున్నారని ఎవరినో ఉద్ధరించడానికి కాదు కదా నీకు ఇచ్చిన పదవి పార్టీకి స్వచ్ఛమైన సేవ చేయడానికి నీకు ఇచ్చారు పైసకి సంబంధం లేకుండా అలాంటి కురువుద్ధుని తెచ్చి పెట్టుకోవచ్చు కదా కాకుండా నీకు ఎందుకు అవకాశం కల్పించారంటే పని కోసం ఆ పని నువ్వు ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నావు అనేది మెజర్మెంట్ మీకు చంద్రబాబు గారికి ఎవడో సలహా ఇవ్వక్కర్లేదండి మీరు వంద మంది చెప్పినా సరే ఆయన ఏమనుకుంటాడు అదే చేస్తాడు చెప్పిన వాళ్ళు నోరు నొప్పి అంతే అయితే వింటాడు మీరు ఏం చెప్తే వింటాడు ఆయన తర్వాత అందులో మంచి ఉంటే తీసుకుంటాడు లేదంటే ఆయన ఏమనుకుంటాడు అది చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇది ఇవన్నీ ఆయనకి తెలియని కాదు తెలవకుండా ఉండదండి ఆయన తెలుసు అయితే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే అవసరం లేని అనవసరంగా ఎందుకు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నప్పుడు కొంతమందిని ముఖమే తలిపేసేయాలా వాళ్ళు రాకుండా ఉన్నాయి కొంతమందిని నడుం మీద భుజం మీద చేసి గిండేలు బయట తోసే ఈ పనులు చేయడు ఆయన అంటే ఎవడన్నా వస్తాను ట్రై చేసేయడం ఇంకా పార్టీలోకి టపాల మంది సౌండ్ వచ్చినా తలిపేసేయాలి రానివ్వకుండా ఉన్నాయి అలాగే బయటకు పోతాను బయటకు పోతాను బెదిరిస్తున్నాడు ఇంకా ఎవడన్నా ఆ నడుం మీద తనే నడుం మీద తనేసి తోసేయాలి బయటికి ఆ పని చేయడు ఆయన అది మైనస్ అంతే ఇక వేరే మైనస్ లేదు ఆయన దగ్గర అయితే వెంకటరాజు గారికి ఇచ్చిన తర్వాత కూడా సీనియర్లు అంతా కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోతున్నారు లేదంటే సీనియర్లు అంతా బాధపడుతున్నారు అనేటువంటి ఇది కూడా సీనియర్ బాధపడుతున్నారు ఎవరు బాధపడుతున్నారు ఇప్పుడు పార్టీ కనతల్లాడి పార్టీలో ఎవరు స్వచ్ఛందంగా సేవ చేస్తానని సీనియర్లు కూడా అవకాశం ఇస్తారు వీళ్ళందరికీ దుర్మార్గం లేదు వీళ్ళందరికీ కూడా పార్టీ అధికారులు రావాలి పార్టీ గెలవాలి చంద్రబాబు గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ఈయన ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలి అందరూ కోరుకుంటారు ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమైనా మీరు అన్నట్టు యువతకు కూడా అవకాశం ఇవ్వాలి ఇట్లా యువతకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు సీనియర్లు అంతా ఇరకాటంలో పడిపోయినట్టు అవుతున్నారు ఎందుకు ఏ ఇరకాట పడతారు ఎవరు పనులు చేయాలి ఎందుకు ఇరకాటంలో దేనికి పడాలి నీ పని చేయకే కదా ఇలాంటి అప్పు చెప్పారు పని చేయమని ఏమన్నారు ఇంకేం కావాలి జాంగ్రీ మిఠాయి వండలు కాజాలు మడత కాజాలు అన్నీ సూపర్గా తిన్న తర్వాత ఇంకేం తింటారు పంచభక్ష పరమాణాలు తిన్నారు వాళ్ళు గుప్త వేస్తు విశ్రాంతి తీసుకుని కూరవాళ్ళకి నెక్స్ట్ బ్యాచ్ రెండు బాబు మీరు తినండి అని చెప్పాలి తినటం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ పార్టీకి సేవ చేయమని చెప్పాలి అంతేగాని ఆ బంతిలోని మేము కూర్చుంటాం ఈ బంతిలోని మేమే కూర్చుంటాం అంటే ఇవి ఇప్పుడు వెనకాల బ్యాచ్ ఎప్పుడు కూర్చుంటారు ఏంటండి మనం అనేది ఏంటంటే క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్తలని గుర్తించి మీకు అవకాశం వస్తుందరా మీ మీరే రేపు మై ఎమ్మెల్యే అని ఒక మాట అనుకున్నాడు చంద్రబాబు గారు ఈ నాయకులను తోసేసుకుని వెళ్ళి రోడ్డు మీద వచ్చేస్తారు కూరవాళ్ళు ఆ పిలిపే వాళ్ళు వాళ్ళు భరోసా ఇవ్వాలి ఒకవేళ అంటే ఒరే బాబు ఈ సందర్భంలో నీ టికెట్ రావట్లేదురా మళ్ళీ సార్ వస్తుందంటే కూడా బాధపడరు వాళ్ళు ఎవడైతే ఖర్చు పేసి కూర్చుంటాడు ఆడు బాధపడిపోతాడు ఆడ హాని హత్తను చూస్తాడు పార్టీకి ఆడ ఏదో ఓడబోడు చేసినట్టు పార్టీకి ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రస్తావనలో ఇంకొక విషయం చెప్పచ్చు ఇప్పుడు వీళ్ళు చాలామంది మనం జనసేనతోనూ బీజేపీతోనూ కలవాలన్న వాళ్ళు బాగానే చెప్తున్నారు బాగా చెప్తున్నారు ఈ పీతాన్ని సత్యనారాయణ గారిని గొల్లపూడి సూర్యారావు గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు రెండు సీట్లు త్యాగం చేయమని చూద్దాం అక్కడ మార్పు మనకు నిజంగా కావాలి కదా మీకు అనుసంధానించుకుందాం అనుకుంటున్నారు కదా సో కాల్ కమ్యూనిటీల పరంగా మాట్లాడుతున్నారు కదా ముందు వీళ్ళందరినీ ముందుకు వచ్చి మా సీట్లు మేము త్యాగం చేస్తున్నాం ఇక్కడ జనసేన మేము గెలిపించుకుంటున్నాం పిలిపేమ్మనండి కార్యకర్తలు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఆల్రెడీ కలిపి పనిచేస్తున్నారు కాదంటలే కానీ వినూత్న భావాలు వినూత్నంగా పనిచేసేస్తామని లేకపోతే వాళ్ళతో కలిస్తేనే మనకు పని అవుతుందని ఏవో డప్ప కబుర్లు చెప్తున్నారు కదా అందరూ ఆ డప్ప కబుర్లు చెప్పి వాళ్ళందరికీ నేను నా పరంగా చెప్తున్నా పితాని సత్యనారాయణ గారు కానీ గొల్లపూడి సూర్యారావు గారు కానీ ఇలాంటి ప్రముఖ వ్యక్తులు వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా సీట్లు త్యాగం చేసి ఇక్కడ జనసేనని మేము గెలిపించుకుంటాం మా సీట్లు మేము త్యాగం చేస్తున్నామని చెప్పమనండి ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే జరుగుతాయో అప్పుడు పార్టీలో మీరు అన్న మార్పులు చేర్పులు బ్రహ్మాండ ఒక మాట చెప్పాలండి ఇలాగే పొత్తుల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడే ముందే కూసి సీఎం రమేష్ గారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో టీఆర్ఎస్తో పొత్తు పెట్టించాడు ఆయన 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 కృషి వల్ల పొత్తు ఏర్పడిందండి పార్టీ సంకనకపోయింది వాళ్ళ పార్టీ టీఆర్ఎస్తో పొత్తు లేకుండా వామపక్షాలు కూడా వస్తే కూడా రా వచ్చినా రాకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ అంతరాలు పోటీ చేసి ఉంటే పార్టీ విన్ అయ్యేదండి పార్టీ అధికారులకు వచ్చిన మీకు దానికి ఒక లెక్క తెలుసా మీకు ఎన్ని సీట్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇచ్చారో ఎన్ని తెలుగుదేశం నిలబడ్డాయో తెలుసా అక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచిన వెన్న ఒకసారి లెక్క చూసుకోమనండి చాలా ప్రాణాలు ఎదగించి సీఎం రమేష్ గారు బ్రహ్మాండమైన ఆపరేషన్ చేశారు కదా పన్నెండు ఆళ్ళు గెలితే నా ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ళు గెలిచారు చిరుసకం కావాలన్నా ఇంకా ఎక్కువ కావాలి ఇంకా ఎక్కువ కావాలన్నాడు మళ్ళీ సీట్లు ఈయన చేసిన బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమానికి ఆ రోజు పెట్టిన దిక్కుమాల మహాకూటమికి ఆ రోజు పునాదులు పడ్డాయండి తెలుగుదేశం నాశనానికి అది మ
సుజనా చౌదరి గారు అనుకోండి అసలు నమ్ముకోవడం వ్యక్తి ఎవరు నుండి సుజనా చౌదరి గారు వాళ్ళకే కులపరంగానో లేకపోతే ఎవరో కొంతమంది మోతారు మో మోయచ్చు కరెక్ట్ కాదండి ఆ పర్సన్ అసలు ఆయనకి ఆయన జీవితంలో ఎంపీ అవ్వగలడండి కార్పొరేట్ రమ్మనండి ఎంపీలు దగ్గర పెట్టినా సరే ఏకంగా ఏకంగా ఆయన యూనియన్ మినిస్టర్ అయిపోయి యూనియన్ మినిస్టర్ ఎవరి వల్ల అయిపోయాడు నువ్వు డబ్బు పెడతాను నేను పెడతాను పెట్టుకోనండి మాకు ఇమ్మనండి పార్టీకి డబ్బులు ఎందుకు పెట్టి ఎవరు పడతాడు పెడతాడు డబ్బులు పార్టీకి ఏం పెట్టాడు చెప్పాలంటే సార్ ఏం పెట్టాడు లెక్క చెప్పి చెప్పమనండి పార్టీ ఏం పోషించడం అంటే ఈ వీళ్ళు రెక్కల కష్టం మీద వచ్చిన పార్టీ నుంచి యూనియన్ మినిస్టర్ అయిపోయి కేంద్ర మంత్రి అండి మాట్లా అటువంటి వాడు పార్టీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయి చంద్రబాబు గారు విమర్శించాడా అసలు సిగ్గుందా వాళ్ళ వాళ్ళు మోసి వాళ్ళకి పార్టీ వాళ్ళకి ఇంకనే ఏంటండి వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏ పార్టీ ద్వారా అయితే పైకి వచ్చాడు ఏ పార్టీ ద్వారా అయితే ఎవరో దేవగౌడ గారు తలుపు తోసిన వెళ్ళిపోగలిగాడో ఏ పార్టీ వల్ల ఇవాళ ఆ పార్టీని విమర్శిస్తున్నాడు చంద్రబాబు అయ్యాను అంటే లేదు కావాలి అలాగంటున్నాడు ఇదంతా వాళ్ళ మనుషులే వాళ్ళు చేత అనిపిస్తూ ఉంటాడు జీవీఎల్ వాళ్ళు పీత మోకాలు వేసుకుని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏంటండి వీళ్ళందరూ యదవ రాజుకి మాకు తెలియదు అనుకుంటారు వీళ్ళంతా ఏంటండి ఎంత దుర్మార్గం అండి ఇదంతానే వాళ్ళు మళ్ళీ రఘురామకృష్ణరాజు గారిని ఏదో అన్నారు వాళ్ళు ఎవరో అమిత్ షా గారు మన దాంట్లో తీసుకుంటే ఎలా ఉందంటే అబ్బాయి తీసుకోకూడదంట కనీసం రఘురామకృష్ణరాజు గారికి ఉన్న ఫాలోయింగ్ కూడా లేదు వాళ్ళకే ఆయన కనీసం జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి ఎంతో కొంత ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకున్నాడు వీళ్ళకి టీడీపీలు లేదు వైసీపీలు లేదు బీజేపీ కూడా కూడా చీ అన్నారు వాళ్ళు ఏ రకంగా కూడా ప్రతి దగ్గరలో అమాయకుడు అయిన సోమవీరరాజు కడుపు కొట్టి ఆ పదవి కోసం పడుతున్నాను ఆయన అప్పుడప్పుడు ఒక ఇడ్లీ కార్పొరేజ్ తింటూ ఉంటాడు ఆయన గొడవేదో ఆయన పడుతున్నాడు వీళ్ళందరూ బలిపోసులే మీకు తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కానీ బీజేపీ నాయకులు నిజంగానే వాళ్ళు పార్టీకి బద్దులు అండి వాళ్ళు ఇలా బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాకుండా టీడీపీకి ఫస్ట్ నుంచి ఇరవై ఏళ్ళ ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నిజంగా క్రమశిక్షణ గల సైనికులు వాళ్ళు బీజేపీకి వాళ్ళు ఏంటి పార్టీ ఎప్పుడోకప్పుడు మా స్వస్థ శక్తితో రావాలనుకుంటారు కానీ ఈ వలస వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు అమ్మిడి చేతకి బొమ్మ వెళ్తే డబ్బు ఉండదు వాళ్ళు డబ్బు ఇచ్చుకునే మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు అందంగా అలంకరించి బలి ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళని ఎవరికి ఇక్కడ కేసీఆర్కి అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డికి అక్కడ చంద్రబాబు నుంచి చంద్రబాబుకి బలి ఇచ్చేస్తారు తీసుకొచ్చాడు ఇది ఇవాళ నుంచి కాదండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి జరుగుతుంది ఇది మీకు సమ ఈయన ఇంద్రసేనా రెడ్డి అని ఉండేవాడు తొంభై తొమ్మిదిలో మొత్తుకున్నాడు పొత్తొత్తు బాబు టీడీపీకి నిజమే అప్పటికి రెండు మూడు నాలుగు పార్లమెంట్ గెలిచారు తొంభై ఎనిమిదిలో వాళ్ళు తొంభై తొమ్మిదిలో కూడా ఐదారు పార్లమెంటు ఒక ఇరవై ముప్పై అసెంబ్లీ కూడా గెలుద్దరు వాళ్ళు మరి మన స్వంతంగా ఎదుగుదాం అన్నాడు ఆయన లేదని చెప్పేసి మీరు అలా కాదని పసుపు రాసి కుంకుమ పుట్టేటి బలి ఇచ్చేసారు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు సంజయ్ గారు ఇలా దెబ్బడుకుంటున్నారా అంత పుట్టితే మీరు ఇది ఎప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు చేస్తా మిస్టర్ వాడు మాట్లాడమంటారు అరవింద్ గారు వాళ్ళని ఫైనల్గా ఏం చేస్తారంటే సమ్మక్క సారక్క బలి ఇచ్చినట్టు ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు పార్టీని బలి ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళకి ఆయనకి ఎండోర్ చేసేస్తారు తీసుకొని మిస్టర్ వాడు చేసుకో పార్టీ అంటారు అక్కడ ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తాగడెట్టారు అందాకని తర్వాత ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు రెడీ అయ్యిన ఆయన తాగడెట్టారు తీసుకో వాళ్ళు వెనక్కి కూడా తీసుకోరు వస్తువు ఈ మార్వాడి గుట్లో పెట్టి విడిపించి ఇంటి కూడా పట్టుకెళ్ళకుండా ఇంకో మార్వాడి గుట్లో తాగడెట్టారు చూసారా అలా తీసుకొని చంద్రబాబు గారు చెప్పేస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకి వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదండి ఇక్కడ వీళ్ళకి జాగలేదు నిలబడతానికి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత ద్రోహం చేశారో తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఆంధ్ర అన్యాయం చేస్తే తెలంగాణలో ఊరుకుంటారండి వాళ్ళకి వాళ్ళు తెలియదా ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇక్కడ లేరా నలభై నియోజకవర్గాల ప్రభావం చూపించారు ఇక్కడ ఏంటండి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పరు వాళ్ళకి వాళ్ళు రానిస్తారు అక్కడికి మొన్న గ్రేటర్లో ఏం జరిగింది చెప్పండి ఆంధ్ర వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఓడిపోయింది బీజేపీ అక్కడ టీఆర్ఎస్ గెలిచింది ఈసారి టీఆర్ఎస్ కూడా వెళ్తాం కాంగ్రెస్ గెలిచేస్తారు ఏ అనుమానం లేదు ఇక్కడ సార్ ఫైనల్గా స్ట్రాటజిస్టులు వర్సెస్ సీనియర్లు వర్సెస్ యూత్ ఈ అవుట్కమ్లో నుంచి అధినేత అన్నీ తెలుసుకొని మరలా బయటకు వచ్చేది ఎప్పుడు అంటారు మరలా అధికారంలోకి వచ్చి ఎప్పుడు అంటారు దీని అవుట్కమ్ ఏం చెప్తారు మీరు అధినేతకి తెలియకపోవడం ఏం కాదు అధినేతకి అన్నీ తెలుసు కానీ ఏమి చేయలేని పరిస్థితికి డ్రైవ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఆయన ఖచ్చితంగా వీళ్ళు డెఫినెట్లీ నో సౌ టు ఫుడ్ డౌన్ రేపు రోబోయే రోజుల్లో వీళ్ళందరికీ గోడల పెట్టి సమాధానాలు ఉంటాయి దగ్గర నుంచి వీళ్ళు ఏదో గేమ్ ఆడుతున్నట్టుగా వీళ్ళు నటిస్తున్నారు కానీ గేమ్ ఆడించి దాని ఆయన విషయం రెండు రోజుల్లో తేలుతుంది ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది చెప్పమంటారా ఆయన చేతులు వదిలేసి లూజ్గా ఉన్నట్టు ఉంటుందండి కబంద హస్తాలు అంటే తెలుసు మీకు కబంధ
శాశ్వత చికిత్స నివారణ ఎన్ని వాటికన్నా ముందు పెయిన్ కిల్లర్ కావాలి అంటే రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో లేకపోతే రెండు వేల ఇరవై మూడు లేకపోతే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎప్పుడు వచ్చిన ఎన్నికలు ఈయన తెచ్చుకుంటారు ఫస్ట్ ఇక మిగతా అన్ని సెకండరీ ముందు ఆయన రావాలి నెక్స్ట్ మిగతా అది కరోనాకి చికిత్స లేదంటున్నారు చూడండి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్న ఈ దౌర్భాగ్య స్థితికి చికిత్స లేదు దానికి ఓన్లీ నివారణ ఒకటే ఉంది ఆ నివారణే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కరోనా నియంత్రించే సామర్థ్యం ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి ఎవరంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రానికి వచ్చిన కరోనాని నిరోధించే నియంత్రించే శక్తి కలిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకో బోనస్ కూడా ఇస్తారు ఆయనకి ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తారు నువ్వు మాకేం హామీలు వద్దు మాకు అభివృద్ధి కూడా చేయొద్దు మమ్మల్ని కాపాడి మహాప్రభు ఈ కోడదెబ్బలు తట్టుకోలేకపోతా ఇదే పరిస్థితి అక్కడ ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితికి నెట్వే పడ్డారు అండి జనం అంటే వాళ్ళు కూడా అలా చేస్తున్నారు అసలు ఏమి ప్రజలతో సంబంధం లేకుండా ఏమనుకుంటే ఎవడే ఏమనుకుంటే నాకేంట్రా వాళ్ళకి తెలుసండి మళ్ళీ రాము మా బాస్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాడో ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండు అది ఎవడ ఆపలేడు తిహారు ఇప్పుడు మామూలు సీబీఐ అయితే ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉండి చేయొచ్చు ఏకంగా తిహార్ నుంచి పరిపాలన చేయడం కుదరదు ఇవన్నీ అర్థమైపోయాయి వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు కాదని చెప్పేసి దారుణంగా ఎలాగంటే చిన్న చిన్న లే ఓట్ల మీద కేబుల్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా డబ్బులు తెప్పేస్తారు మీది కానీ ఆంధ్రలో ఉందని మీ దగ్గర కూడా నెలకి ఎంత కట్టుకుందరు మిమ్మల్ని వాళ్ళకి ఆదాయం లేదు వేరే కాంట్రాక్ట్లు అయి ఉన్నాయని కూడా కమిషన్లు వస్తాయి అవి ఏమీ లేక వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అర్థం అవగా రోడ్డు మీద ఏరుసిన పప్పు మొత్తం మసాలా అమ్ముకుని కూడా దొరికొని నిలబడి అడిదే డబ్బులు అవుతారు రెండు పొట్లాలు కట్టేస్తున్నారు ఇలా తయారయ్యారు ఇప్పుడు కూడా ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు వాళ్ళందరూ కూడా ఏ టేట్లు ఓపెన్ చేస్తున్నారు చూసారు కదా ఒకటి తెల్ల తెల్ల గోడ వేసుకుని రంగుకి సొన్న వేస్తే అదో ఒకటి ఓపెనింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓపెనింగ్ బోరింగ్ ఓపెనింగ్ అంటే ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ చేయడానికి ఏమి లేవంటారా ట్రాఫిక్ పోలీసులు మామూలు పోలీసులు సైకిల్ లైసెన్స్ బిల్ లేకపోతే ఎనభై రెండు ముందు అప్పుడు సైకిల్ లైసెన్స్ బిల్ ఉండేది ఆ బిల్ లేకపోతే రెండు రూపాయలు కట్టుమరివారు అది రూపాయి బిల్ అది లేకపోతే రూపాయి ఒక బెల్ ఇవ్వడానికి రూపాయి వాళ్ళకి లంచం అనమాట రెండు రూపాయలు ఇస్తే మళ్ళీ ఇంకో బెల్ వేసి పంపనివారు పట్టేసుకునేవారు త్రిపుల్ రేడింగ్ పట్టినవారు సైకిల్ కూడా లైట్ లేకపోతే పట్టుకునేవారు ఇవన్నీ అప్పుడు ఇప్పుడు బల్కి ఎలా కాపేస్తున్నారు వాళ్ళు పట్టేసుకునేవారు వాళ్ళు అలా తయారయ్యారు అండి ఇప్పుడు వైసీపీలో ఏంటంటే ఎంత చిన్నది దొరుకుతుంది అంత చిన్నది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంక పోలీసు వాళ్ళు డ్యూటీ కూడా ఇల్లే చేసేస్తారు చేసేస్తారు ఇప్పుడు మీకు పొర్రపాటునో గ్రహపాటునో ఆంధ్ర ప్రజలకు ఏమన్నా వాళ్ళు విధి వక్రీక వక్రించి మళ్ళాగానే అధికారులకు వచ్చారనుకుంటే వాళ్ళు మీ ఇంట్లోకి వచ్చి కూర్చుంటారా అంతే మా వాడు ఉంటాడు రెండు రోజులు పేయింగ్ గెస్ట్ అకామిడేషన్ అయితే అయితే వీళ్ళు పే చేయరు అంతే అంటే కొత్త లేడికి మర్యాద చేసిన వాళ్ళకి మర్యాద చేసి పేయింగ్ గెస్ట్ అకామిడేషన్ ఏమంటారో పే చేయరు మా వాడు ఉంటాడు రెండు రోజులు మీ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు గట్ట ఉన్నారు ఏం పర్లేదు ఉండొచ్చు ఏమైంది ఇలాగే మాట్లాడతారు మీరు యాక్షన్ సినిమాల్లోనూ బీహార్ సినిమాలోనూ మీర్జాపూర్ సిరీస్లోనూ చూస్తూ ఉంటారు మీరు దానికి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అమలులో ఉంది కొంచెం అది నెక్స్ట్ లెవెల్ మీర్జాపూర్ టూ టూ పాయింట్ ఫోర్ చూస్తారు మీరు అంటే కాదు మా ఇప్పుడు పచ్చిపూతులు తుపాకి కాల్పులు హత్యలు మాన మంగళ ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి రేపు ఇంక నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట ఇంట్లోనే కాపురాలు అసలే మీకు ఇది చెప్పుకుంటే వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది థియేటర్ వెళ్ళి ఇలా విషయం కక్కేస్తున్నారు అనుకుంటారు ఇది విషయం కాదండి అది ఉన్నది వాస్తవం కళ్ళు పెట్టి చూడాలి చాలామంది చూడలేదు ఇన్నాళ్ళు మనసు పెట్టి చూసారు ఇప్పుడు కళ్ళు పెట్టి చూడమని చూడాలి చూడలేదండి చూడాలి ఎందుకు చూస్తారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు రోకు ఉంటే రోకల బండి కరగజ్జి ఉంటారు రోకల బండి అంటే ఏంటి తెలుసు మీకు రో పాకుతుంది ఎర్రగా ఉంటుంది పురుగు దాని రోకల బండి అంటాం ఆ రోకు ఉందనుకోండి ఆడి మీద ఆడ అది పెడతా అది కర్కజ్జం అనుకుని బెల్లం స్వీట్ కర్కజ్జం అంటే అది అనుకుని తినేస్తాడు అనమాట దాన్ని ఆ పురుగును కూడా తినేస్తాడు అంత రోగితోటి ఉన్నారు కొంతమంది మాట్లాడే వాళ్ళు వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెప్తాను కావాలంటే ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర రావు తెలకబల్ రవి ఆడ ఆడ జకీర్ అంట ఆడు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఎంత మోజు వాళ్ళకి జకీర్ అన్న కూడా మనం మాట్లాడతాడు వీడియో చూడండి తెలుస్తుంది మీకు అసలు అడు మీకు కేసు పెట్టాలా మీకు ఎలా తెలిసిన ఎవడరా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అసలు బుద్ధి జ్ఞానం అంతా ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఆడు ఎవడో ఉంటాడు ఒక వెబ్సైట్ వాడు కులానికి దూరం చేస్తుంది ఇటువంటి అభి అభిమానానికి కుల దూరం ధృవీకరణ అంటాయా కులసర్ట్ ఫేట్ కావాలా అభిమానానికి అది సినిమా థియేటర్లో ఉంటారు అది ఎవడే కులం ఏంటో నువ్వు చెప్తా వచ్చి బుద్ధి జ్ఞానం అని అన్నది అంటున్నావా అసూత్ ఉంది అంటున్నాడా ఇలాంటి మాట్లాడి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఇలా సమాజం అలా మారిపోయిందండి మళ్ళాటి వాళ్ళు అందుకునే వాళ్ళకి ఎవడో మాట్లాడకపోతే వా